，你别跟我谈条件，就像我做功课也不能跟你谈条件是一个道理。张文道，不是西可死，是马上死。打打电话道歉去吧，打电话道歉，大人了一点一点不懂事儿，这还得教，这还得。这字啊，真的是有进步，真的，好好练啊！再这么刻苦练上两年，你就能追上我了。<笑>就这个，永远追不上你。喂，出什么事了？丁磊啊。我们这儿刚吃完饭，你别说，这晚上啊，山里边还真冷。嗯，我这后脖子呀都觉得凉了，我就忽然想起来呀，你早晨起来的英明啊！吓死我了！那个围巾啊，我放在天真的背包里了，你记得跟他要，千万别着凉啊！好，好，好，嗯，呃。真的感谢你啊，每天都这么贴心，这么自信。呃，师傅师娘，让他们早点休息啊。好，嗯，不说了啊。好，再见。怎么了？出什么事儿了？没事儿。说问你们好，真没什么事儿啊。应该没什么事儿，哎，但是奇怪吧？百年不遇啊！以前出门从来不往回打电话的。哎呀，笑什么？男人都是晚熟，你还记得吗？你在一岁的时候，你爸爸支援宁夏回来，哎，对着你说。叫我叔叔，这事儿您记一辈子啊？我就记他一辈子。所以说呀，男人就像玉皇大帝啊，那个蟠桃似的，三千年一开花，三千年一结果。要是你没耐心，还没等到摘桃就逃走了，那也是你的福气不够。你帮我分析分析啊！众人都说事出反常必有妖，那你说他这么反常，突然的开始嘘寒问暖了，会不会在外面有什么事儿啊？岁数到了，没事儿。啊、哦。干什么？写我，我为你高兴。打完了师傅，节日快乐！一片一片心意，一点留下，一片心意，没留下。再说一遍，教师节快乐！谢谢。
我第一次觉得野菜也好好吃啊。野菜是好吃，但全是素的也吃不饱。我今天晚上都吃三个馒头了，我也不见饱，这也没吃。今天素多荤少，要是再来只叫花鸡、啊，那就更好了。慢点。叫花鸡，哎哎，你们你们吃过叫花鸡吗？我没吃过，好不好吃啊？好吃，当然好吃啊！《射雕英雄传》里面，洪七公就是为了黄蓉做的叫花鸡才肯教郭靖武功的。用水和一团泥，包裹住鸡肉，生火炙烤。过一会儿，这泥就变得又香又甜。当泥土变得半干半湿的时候，剥去干泥，鸡毛就会随着泥土一起掉落。你快别说了，我又饿了，口水都要下来了。这个钱不不行不不不，人家人家你听我说，我平时他们都不收我们钱。哎呀，我这这是两回事儿，这个钱你一定得拿。哎呀，太感谢你了，你们是管管他，谢谢，别在村里面乱跑了，添麻烦啊啊啊！我不送你了，啊啊啊啊！师傅，我错了，我真的知道错了，但我不是故意的，我，我就是，我就是，好奇，纯粹的好奇。那书书上写的叫花鸡这么好吃，我就想想，尝尝它什么味儿。我我是想给钱的，我也没看到人，也没看到收款码，我想着说那我就先吃了，我吃了之后，再，真的错了。其实我也想了很久，就这么一块难啃的骨头，我的师傅师娘为什么这么难为我呀？都轰走了，又给请回来了。现在我想明白了。哎呀，这是老天在点化我呀！念念念善，那就是佛呀；念念念恶，那就是魔。其实人就是在佛跟魔之间来回来回。你就是在魔跟佛之间来回窜。你说你。什么？下回再跳下去。你不胆大吗？下午还背着杨律师下山上医院，做的是好事。晚上就投机呀！我看了，我对你呢也不能要求太严。这样，咱们能不能？做坏事之前，先做十次好事呢。这样，你每个月做坏事，我们有一个定额，只要你能做到，也算我把你带出来了，好吧？师傅，我知道错了。错哪儿了？我不应该偷人家的鸡。写错了，他那叫花鸡好吃，那叫花鸡根本就不好吃。不是师傅，这叫真的，那叫花鸡真的不好吃，那白头
。哎哎哎，不是，你自己出去不好，你赖我。<笑>好了，同学们，散了吧，散了吧，早点休息啊。散了，散了。走了，走了。哎，走吧，萌萌。交付彼此的热爱，穿越生命的徘徊，不惧风雨，不惧海浪，并非孤单的飘荡。别沉湎某颗悲伤。今天帮我们打扫集市，搞得干干净净，辛苦啊！送你的，奖励。这个蒲满呢，师傅送给你了。好事跟坏事，分而治之。做坏事是有额度的，做好事一定讲理。如果你以后进步了，做了一件大的好事，我呢，希望蒲满里边放一枚硬币。等这个蒲满装满了，你就出师了。不过今天呀、啊，你的表现值得放眼的眼睛。不是，师傅，这个蒲满属实有点太小了，我多干几天活就全填满了。不是说你干一天活就可以得到一枚硬币，得硬币的标准，我来定。行，今天你做一件大好事，人家送给你两只鸡，嗯，也谢谢你们啊，用自己的生命来给我们写教科书。啊，师傅别了吧，我现在这个鸡我已经吃不下了。
现场师傅。哎，不过昨天晚上吃那鸡完全是不一样的味道啊！啊，这书里真没骗我，这叫花鸡，这就是叫花鸡。明天没做，没做对。还挺好吃的。老高啊，你有没有想过啊？同样是吃鸡，为什么昨天的鸡不好吃，今天这鸡好吃？嗯，想过。嗯，昨天呀、啊，我这调料没放对，它没味儿。还有什么呢？还有就是昨天我心惊胆战，那鸡都没熟，你知道吗？没熟。所以说呀，只要是能放在桌面上，最终能够享用美食，都是工序复杂、时间长。你想，这只鸡烤了三个小时，那比你偷工减料。提心吊胆烤那鸡，当然好吃了。你的像做贼一样，能好吃吗？<笑>是吧？啊，这一坨鸡腿上的肉，这块最大的鸡腿给你。我呀，真不爱吃这个，我喜欢吃这个边边角角。嗯，就是啊，咱们头都懂事儿了，知道谦让人了。嗯，好，把这块，就是。嗯，快点来。哎，豆豆，今天你辛苦了，这块好肉啊，给你吃，你好好欣赏一下你的劳动成果啊！<笑>来来来来来，你吃，<笑>吃吧。你你别吃了吧，你都长那么高个了，我吃了，明天长个呢。豆豆啊，吃完鸡，开始背书啊。背书啊！宝豆一定要记住了，读书不是人云亦云，不是道听途说。这个读书呢，一定要潜心研读。人亦能知，几百知；人十能知，几千知。果如此道矣。随鱼，则鸣。随柔，则强。经典读上百遍，其义自现。明白了吗？师傅，你放心，我肯定会跟着你好好学，认认真真的学。今晚能不能不背书？哇，这汤圆又香又糯，还有满满的坚果香，平尝了都。再煮一点吧，这都不过分。好的。拿一碗。萌萌，汤圆好了，来。你爸妈中午就要接你回家团圆，我给你买了两盒流心奶黄月饼，你带回去一起吃吧。怎么了？你不想他们？哎呀，去！哎，圈儿，中秋一馆也放假，你回家吗？我就先不回了。三天的假，一天半浪费在路上，太不值当了。哎，正好，那个星星给我介绍了一个康复理疗的活儿，我借机会去赚点外快。行，那你回去等我给你拿两盒月饼，反正我自己买的好多呢，一会儿自己过节吃。嗯，来，咱再煮点儿，大家都特别馋。行。一碗。哎，中秋节就要到了，同学们打算怎么过呀？各回各家，各找各妈。嘿，你这倒利索。快点，快点，就等你了。背完了。嗯。不不检查一下。这学知识啊，是你自己的事儿。你要想学的话。
肯定能记得住。你要不想学，我怎么考你？你转头就挂。快快快，把那个，对，就等着你了。哦，谢谢谢谢。全套。好。说你们刚刚那么高兴，在说什么呢？要吃汤圆呢？好吃啊！说中秋节放假的事儿了。今天啊，咱们凑巧提前，咱们师妹一块吃顿饭。嗯，这样啊，我在这儿提前祝大家节日快乐！节日快乐！节日快乐！明天啊。咱们就回家了，同学们各自回家，一定要注意路上安全。最重要的一点，千万别把功课落下。啊，记住了，记住了。祝人师人师秋师节日快乐。懂事儿，孩子们懂事儿。是，谢谢谢谢谢谢。快趁热吃吧。你汤圆啊？为什么放假呀？为什么好好的要放假呀、啊？我们这不挺好的吗？哎，你你你们放假回去，我我去哪儿啊？哎，那你往年的中秋节是怎么过的呀？上班啊。嗯，上班，这会儿一天我能赚一两千呢。那这个时候比平时工资高三倍呢，我肯定是赚钱去了。这你，那、嗯、你们要是都回去了，我上哪儿去啊？放假去我那过，上你家去啊？对呀，上我们家。不好吧？我今天要去趟学校，博士论文要报选题了，我去查找文献。带上头头一起去。啊？啊？我我我不去啊！我这都放假了，而且萌萌都回家了，我不去图书馆、啊。别人放假可以，你不行，底子太薄，以琴补拙。那我先把车挪过来。每天给你安排的，背诵一篇经典。放假的时候也要坚持。每天晚上八点钟，我准时在书房等你。不是，那这样的话，放假跟不放假有什么区别啊？放假是人安排，在老天的眼里边，放假就是读书，读书就是放假。我小的时候，放假才读书呢，平时都要下地干活的，换衣服去。再五分钟，把人局看完就行。快去待会儿出了小区你就放假了啊，愿意去哪儿去哪儿，该干嘛干嘛，咱俩约个时间一块儿回家就行。什么意思啊？
我这图书馆了。我去，你不是不爱学习吗？你不用去。我得去。读书学习使你爸快乐，你爸快乐了，你全家就快乐了。我还有别的事儿，你自己玩去吧。这天真，你变了，你现在不诚实了，你撒谎，你想出去玩，对不对？然后你听你爸说你要去图书馆，对不对？你爸都说了，成者天之道也，成智者人之道也。你现在连家人都骗，你怎么变成这样了？说，见谁去？我去见我自己同学，你都不认识，你去吗？我去啊，我为什么不去？我去了我就认识了。什么同学啊？我可以带你去，但咱俩说好啊，今天这事儿你绝对不能说漏嘴。可以啊。还有，今天就当抵掉一堂滑板课了。行啊，嗯，那上车。哼，哎呀这还危险，还有更刺激、更危险。还还有，走，带你飞，咱俩感受一下这个。哎，你别客气，不是我不玩这个。你那么天不怕地不怕，这种小儿科你不得高低感受一把？我告诉你啊，我能陪你上来已经很不错了。哎，你太客气了。我去。那行，那我呢就先飞走了。你别着急啊，你在这山上慢慢溜达啊。但愿今天晚上能见着你下山。拜拜。你真这样飞啊？哎、啊！别紧张。哎呀，我的天！是点点零般渴望，你的目光在哪儿吃饭呀？晚上。出生一年，把一满照亮，把一满照亮。啊。快流泪了，嗯，我还以为你就会玩玩滑板这种小项目，没想到这么刺激的项目你也干了。这是什么呀？我还有很多高难度挑战没有完成呢。还有什么呀？看这是什么？天，这么
，银行卡密码都刻着干嘛呀？武器。那除了银行卡密码，还有什么东西值得你随身带？你告诉我。还有，触不可及，和得之不易。任天真，我问你个问题，在你们家说人话是不是违法的？我问你个问题，你就好好回答就行了，非是说的让人听不懂的东西干嘛呀？还有这儿，你看这空白的地儿，什么半成品啊？这是我的挑战清单，我每完成一个，我就会把那里的经纬度刻在上面，算是一种对自我挑战的记录和认证。你看。滑雪、跳伞、潜水。你好好行行行行行了行了行了，那你还有什么没完成？我下一个打算先把国内的卡都先打完，呃，去蹦极，就在实验。某种意义上来说，用那样的方式跳下来，可能是最接近飞升的时刻。是真羡慕。这有钱的小孩就是好，这么作死的事儿说的这么令人向往。你羡慕我，我也羡慕你。你羡慕我什么呀？我们家到我这儿就单传了，我全家上下无数双眼睛，从我出生落地那一刻起就一直盯着我，生怕我一不留神有什么闪失。但是我真的挺同情他们，我现在我也理解他们。就你这么玩，说不定真的会断脉。所以呢，有父母有好处，没父母也没你说那么惨。我的命是我们这一家人的，你的命是你自己的，不好。哎，走，来两圈。你你刚刚确实也提醒我了，我之前是没有跟的，但是我现在有跟了。我是江氏真派传承人，我要是出什么事儿，我们刘派可就完了。所以我现在的命是很珍贵的，我要珍惜。你那一派我管不着，我这一派我要保护好的。你玩去。行，传承人，你务必要保护好自己。你也悠着点儿。放心这不是回去的路吧？今天最重要的行程还没开始呢，还不回去啊？得回去了，我还有一篇毛笔字儿没写呢。要是你爸晚上检查作业，我肯定完蛋了。来得及？来不及！哎你到这儿是要来买什么呀？等会儿你就知道了。任公子，好久不见，今儿你拿了什么好东西啊？看看，我带的东西真假您知道了。现在好的沉香价格你也知道，我这个成色可以说是有市无价。东西是好东西，但上面有你的生辰八字呀、啊。你也知道的，玩城乡牌的人，要么保自己，要么保家人，太好出手啊！开价，这样吧，一口价，十万，十，十万，你
。什么东西啊？得得十万呢、啊！我真看不出来你身上还带这么有钱的东西啊！成交。好。多少钱啊？看看。哎，这表表。哎，你干嘛呀？看看还有什么值钱的东西。老实点，老实。拿出来，都拿。保持距离，男女生说不清。拿出来。啊，丢了，丢了。这是能丢的东西吗？啊，你再好好想想，是不是落在图书馆了？对，我给王馆长打一电话。让他去找找。哎，妈不用，大过节的，人家也要团圆了，过完节之后再说，行吧？那可不行，这么重要的东西，我给他带。哎呀，不用不用不用、啊，你去到图书馆去找去，别让他跑着急。那也许不在图书馆呢，而且这东西是你们给我的，又不是我自己要带，丢了凭什么赖我呀？再说了，绳子他又不知道牌子贵，那绳子自己要断，我也没办法呀，又不是没断过啊，是绳子断了。哎呦，这倒是的，之前啊我给他换过两回，都怪我，好久没换了。妈，这怎么能怪你呢？哎，几十万没了。嗯、几十万。这个东西搁到现在啊，就更值钱了吧？王馆长，啊，对对对，是我。呃，麻烦想问你个事儿。嗯。好家伙，这么快，早知道就买了。你说你说你吗？一个人拿过来，不是，我是说，我是说，早知道，早知道就在图书馆里再好好找找了，这么贵的东西。拆一个，给天真。儿孙自有儿孙福，他都不拿你个东西当回事儿，你就别累心了。算了，那不行。他是我们家一个独苗苗，得护好。哎呀，我也算不准了。这孩子从小到大，不知道是命大还是福薄。这从小到大给他的东西，没有一样能带久的。不是丢了，就是被偷了，这样下去怎么办哟？那该怎么办？怎么办？他从小到大丢了多少护身的东西啊？不要安安生生长这么大。这些东西啊，咱们老了留一点傍身，你就别给他弄了。我知道，他这回丢的那块牌牌啊，一定要让他找回来。不过。以前我妈也说了，世家公子命薄，得有东西压一压。越丢越贵你怎么在这儿啊，孙淘淘？我我在这儿坐会儿。你们俩是商量好的吧？哎呦，宋教授，不好意思，啊，我来晚了。我儿子的东西你给了多少钱啊？十万。你知道这事儿？这
Gemüse. Hm. Ich Maila! Hey, wir sind immer noch da. Er kommt und ich kommt. Wie kommt er denn zu mir? Ich habe heute Abend zu viel getrunken. Ich habe die Lampe gegeben. Wenn ich nicht mehr so bleibe, dann... Ich sehe, du bist nicht mehr so gut. Du weißt, dass du das ist ein Kindheit? 我也很难，这我骂他一个早上了，我都这卖给谁了？找回来去。现在的关键就是不知道卖给谁了，不是首可。监控呢？早就坏了，摆设就是。Yeah. 